things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Good morning, good evening, good day, and good night depending on when you are watching this video. Yamaha NMAX, Aerox, Honda Click, Kimco Like, Suzuki Bergman, at iba pa. Yan po ang mga matutunog na pangalan ng mga scooter ngayon. Pero bakit nga ba Mio Gravis ang napili natin? May apat lang naman akong bagay na pinagbasihan kung paano makapili ng motor. Una ay kung saan ko ba gagamitin ang motor na to. Pangalawa, yung itsura, syempre basic na yan. Pangatlo, features. Ano-anong mga bagay ang kailangan ko sa isang motor? At panghuli, yung budget. Magkano bang kaya nating bitawan para sa isang motor? Unahin ko na yung purpose o yung paggagamitan natin. Sa tingin ko kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat. Saan ba natin gagamitin ang motor na to? Kailangan ko lang naman ng pang daily bike. Yung pambahay at opisina, kung minsan, pamalengke, at syempre paghatid sundo. Kailangan ko ng pang city driving. Ngayon, sa mga pinagpipilaan natin, nasa 150cc tsaka 125cc ang mga makina. Syempre, generally, mas mataas ang cc, mas maganda. Pero sa city driving, nasa 30 to 50 kph lang naman ang takuhan. Di naman nagkakalayo yung 125cc at 150cc. Maliban na lang siguro pag overtaking at saka sa mga paahon. Siyempre, advantage yung mas malakas yung makina. Now, sa usapang gas naman, generally mas matipid talaga ang lower cc. Of course, merong mga ibang exemption dyan. Tsaka marami din yung mga factors tulad ng riding style. Sa looks naman, minimalist ako at mahilig ako sa mga simple at malinis na disenyo. Yung mga bagay na kailangan huminto ka muna at titigan bago ma-appreciate ang kagandahan nito. Meron kasi yung ibang mga motor na pagkatingin mo ay ang ganda, yung tipong mapapalingon ka talaga. Pero pag tumagal na, nakakaumay na. Siguro karamihan naman sa atin pag disenyo ng motor or scooter ang usapan, di mawawala dyan yung iconic na itsura na ng Vespa. Kaso, sa ngayon di pa natin niya yung budget kahit na yung Vespa, S, Vespa S125 lang sana. At saka, nakakapanghinayang din naman na gamitin yon sa pang-araw-araw. Yung Gravis naman, bukod sa simpleng disenyo ng kaha, isa sa nagustuhan ko ay yung gulong. Small diameter yung mugs niya, tapos high profile yung goma. Hawig sa mga Vespa. 
sa Aerox kasi at sa click para sa akin masyadong agresibo at saka sporty yung design pero alam naman natin na karamihan o yung iba dyan gusto yung ganitong disenyo sa NMAX naman okay din naman yung disenyo eh kaso para sa akin medyo masyado siyang bulky Sa features naman, dito na talaga nagkakatalo. Sa electronics, gaya ng color display, Y-Connect, keyless system, start and stop, GPS, at iba pa. Ito yung mga bagay na para sa akin, hindi naman talaga kailangan. Kasi, don't get me wrong ha, kasi maganda naman yung mga features na ito na parang mga bonus na lang pero kung practicalidad ang usapan, kahit na wala yung mga features na to, tatakbo pa rin naman yung motor. Sa performance naman, lalo na sa usapang ABS at liquid cooled. Yung ABS, how I wish na meron nito si Gravis. Kasi ito yung isang feature na parang helmet. Yung bagay na ayaw nating magamit pero mas mabuting andyan na kung sakaling kailangan na natin. Ang ABS naman kasi, di siya yung sinasabi ng iba na kapag may ABS, malakas na or maganda yung preno ng motor. Kasi ang ABS naman, magagamit mo lang talaga siya in case of emergency. Sa emergency braking or bigla ang pagpreno, dun pipitik siya, tsaka hindi na mag skid yung motor, shorter yung braking distance natin. Yung liquid cooled naman, sa tingin ko ito yung hindi mo siya talaga masusulit sa 1 to 5 cc na motor. Kasi hindi naman ga, ganun kainit yung makina eh. Sa katunayan, para sa akin, additional maintenance lang to. Tulad ng sa pag-change oil tsaka sa brake fluid, syempre, magpapalit ka din ng coolant eh. Syempre, additional gas test yun. Sa katunayan, kung minsan nga eh, yung liquid cooling system pa ang nagkakaproblema. Tulad sa mga nasisirang pump, nabubutasan yung radiator, tapos yung sa water seal, ito ang isa sa pinakamalala. Kasi pag nasira yung water seal, Asahan mo, maghahalo yung langis tsaka coolant. E pag uh, hindi mo naman ito napansin, syempre, medyo malaki yung damage sa loob na ng makina. Sa usapang storage naman, malaki ang underseat ng Mio Graves. Kasha ang isang full face na helmet. Tapos idagdag pa natin yung footboard. Tapos may hook siya, syempre sab sabitan ng mga kung ano-ano. Tapos kung kulang pa, pwede na rin natin palagyan ng top box isa pang nagustuhan ko sa Gravis ay yung pagka engineer nila yung nilagay yung tangki sa ilalim ng footboard nya, tapos yung gas cap nasa harap lang very convenient siya na gamitin yung tangki naman na nasa ilalim ng footboard, malaki din ang effect nya sa handling maganda yung handling ng Gravis tapos, idagdag pa natin, ito yung dalawang feature ng Gravis na hindi ko naman masyadong nagagamit, yung hazard niya tsaka yung 12 volt na socket. Pero, it's a good feature to have kahit na hindi naman natin masyadong nagagamit. Sa usapang presyo naman, sa mga pinagpipilian natin, yung Click 125 ay ang pinakamura. Nasa 76,900 ang presyo niya. 
habang si Gravis naman nasa 85,900. Yung Erox naman at Nmax nasa 100 na. 100k na yung presyo nila, nasa upper limit na ng budget natin. Ngayon, kung sana lang ang hinahanap natin ay yung pang all around sana na motor, yung city driving, tapos long ride sa mga weekend, sa tingin ko ang pipiliin ko is nasa Aerox NMAX at Click 150. Pwede na rin nating idagdag yung PCX at ADV. Pero for the purpose na kung saan natin gagamitin yung motor na city driving lang talaga Since may KTM 390 naman tayo tsaka G310 GS na ginagamit natin sa long ride Sa huli, itong dalawang motor lang pinagpipilian ko Yung Honda Click 125 tsaka Yamaha Miyu Graves Sa performance, yung Click 125 ang may mas malakas na makina base sa specs Liquid cooled na din siya Tapos sigit sa lahat Medyo malaki din yung 6,000 agwat sa presyo. Pero sa huli, gravis yung napili ko. Dahil yung kasa ng Yamaha mas malapit sa amin. Tapos yung gravis kasi meron siyang pagka-exclusivity. Ibig sabihin yung iilan pa lang yung gumagamit nito. Ewan ko lang, ganun lang talaga siguro ako. Di marunong makisunod sa uso. 